இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கே வந்து ஏன் நீங்கள் இதை பண்ணலன்னு கொஸ்டின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வாக்காக தான் இருக்குது மனிதன் சாப்பிடக்கூடாத ஒரு பொருள் இருக்கிறது அது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல தூங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஏந்திருந்து நான் இது சென்னை இல்லைன்னு நாற்பதே வருஷம் தான் எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரம் நாள் கௌத்துட்டோம் மொத்தத்தையும் இதெல்லாம் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க உன் உடலுக்குள் இருக்கும் உயிர் அந்த இயற்கையின் ஒரு அங்கம் அதை தாங்கி நிற்கக்கூடிய உன் உடல் அதுதான் கோவில் காஃபியில் இருக்கிற கஃபீன் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் காம்பனன்ட் நாலு காஃபி அரிக்க குடிக்கலாம் நாலு காஃபி மருந்து அஞ்சாவது காஃபியில் கை வச்சுன்னா நாலு வருஷம் அளவுக்கு கம்மியாகவும் நீ சாப்பிடக்கூடாது அளவுக்கு அதிகமாகவும் நீ சாப்பிடக்கூடாது இந்த ஜீரண மண்டலம் செம்மையாக இயங்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு வந்து தேக பயிற்சி வேண்டும் உன்னுடைய உணவுக்கும் உன்னுடைய உறக்கத்திற்கும் இடையில் மினிமம் மூன்றரை நாலு மணி நேரம் கேப் இருக்கும் கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷமாக மனுஷன் வாழ்ந்துருக்கிறான் ஏன்னா பதினாலு அடி எலும்பு கூடலாம் எடுத்துருக்காங்க நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் படைத்த உணவே உலகத்தில் தலை சிறந்த உணவாகும் ஐம்பது ஆறு ஐம்பது ஆண்டு கால ஆராய்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு இருபத்தி இருபத்தி மூணு வரை நடந்த ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வருத ஆராய்ச்சியில் ஃப்ருக்டோஸ் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியில்லைன்னு படித்தாச்சு ஆனால் அதை ஏஜிங் ஃபேக்டரோட கனெக்ட் பண்ண முடியல அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்தில் பழங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க பண்டிகை காலங்களில் வாழை மா பலா சாப்பிடுவாங்க வாழை வந்து ரத்த சுற்றி சரி கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் உனக்கு இல்லை அந்த சில ஏரியாஸில் வேலை செய்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க பலா சாப்பிட்லாம் நீங்கள் மாம்பழம் வந்து இன விருத்தி மிச்சம்லாம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது மனிதன் சாப்பிடக்கூடாத ஒரு பொருள் இருக்கிறது அது என்னது தர்பூஸ் தர்பூஸ் வாட்டர் மெலன் அதுல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்மளுக்கு சூட் ஆகாது அது உள்ள போய் இன்னாலாம் கலட பண்ணுதுன்னு உனக்கு தெரியாது பத்து வருஷம் பத்து உனக்கு ஒரு வியாதி வந்து அது ஏன் வந்ததுன்னு எவனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது உங்களுக்கு ஊறு வழிவக்கக்கூடிய உணவுகள் எது தெரியுமா பால் விரோசன உணவு ஆறு வயது வரைக்கும் மட்டுமே கல்லீரலுக்கு நேரடியாக ஜீரணி பாலை ஜீரணிக்க கூடிய அந்த வலிமையை இந்த இயற்கை வழங்குகிறது அதுக்கப்புறம் அந்த எம்பெடட் மெமரியை புல் பண்ணிடுது டீ காஃபியில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் மில்க் ஷேக் ஐஸ்கிரீம் வில் நாட் சூட் யூ ஆனால் அவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஓகேங்களா இளநீர் நுங்கு தர்பூஸ் பழங்கள் கரும்புச்சாறு ஹைலி அசிடிக் ஃபுட் இதெல்லாம் நீ சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முறை இருக்கு சாப்பிடக்கூடிய காலங்கள் இருக்கு ஆனால் உடல் நலம் குன்றிய காலங்களில் இந்த பொருட்களை நீங்கள் தவிர்ப்பது நல்லது உங்களுக்கு உள்ள என்ன வியாதி இருக்குதோ அதை பெர்ஸ் பண்ணினே இருக்கும் இளநீர் ஒன்னும் இல்ல உனக்கு பேதி ஆகும் போது ஒரு ரெண்டு இளநீர் குடிய நாலு வாட்டி பேதி ஆகிற இடத்துல இருபது வாட்டி ஆகும் பெர்ஸ் பட்டிடும் அசிடிக் போட்டுங்க ஸோ உணவு என்பது மருந்து உணவு என்பது வியாதி இப்ப இதுக்குள்ள வருவோம் இப்போதான் நம்ம வந்து நிற்கிறோம் எங்கே நம்மளை நம்ம தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா உணவை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த உலகம் இயங்கும் உடல் இயங்குது உலகம் இயங்குனா உடல் மனித குலம் இயங்கும் உடல் இயங்கினா தானே உடல் உலகம் இயங்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல நீங்கள் பார்த்த சென்னைக்கும் இந்த நாற்பது வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நீங்கள் பார்த்து நாற்பது வருஷம் தான் எப்படி மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா நீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல தூங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஏந்திருந்து நான் இது சென்னை இல்லைன்னுவேன் ஒரு பில்டிங் இல்ல மொத்தத்தையும் இன்ச்சி புதுசா கட்டியாச்சு நாற்பதே வருஷம் தான் எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரம் நாள் கவுத்துட்டோம் மொத்தத்தையும் இதெல்லாம் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க உணவு உணவு தான் என்ன அலைகள் உணவு தான் பிரதானம் உணவு தான் மருந்து உணவு மருந்துன்னு பாத்துரும் உணவு எங்க மருந்தாவும் அப்படின்னா உணவை வந்து நீ மதிக்க தெரியணும் ஓ சைக்கலாஜிக்கலா போறீங்க மதிக்க தெரியணும் அது என்ன மதியாத இயற்கை உனக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரு பொக்கிஷம் அது கேவலமா பார்க்க கூடாது உண்மைதான் 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 புரிஞ்சுதா அதுக்கு நீ தலை வணங்கணும் ஏன்னா உன் உடலுக்குள் இருக்கும் உயிர் அந்த இயற்கையின் ஒரு அங்கம் இறைவனின் அங்கம் அதை தாங்கி நிற்கக்கூடிய உன் உடல் அதுதான் கோவில் இதை நீ பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதுதான் அந்த இறைவனுக்கு நீ செய்யக்கூடிய தொண்டும் அந்த இறைவனுக்கு நீ தெரிவிக்கக்கூடிய நன்றியும்
இறைவனும் இயற்கையும் ஒன்றே ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்கிறீங்களா இப்ப உணவே மருந்து உள்ளவா ஆறு வயசுக்கு மேல பால் குடிக்காத இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் சிந்தடிக் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா உடற்பயிற்சி <laughs> 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 இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான உணவு வந்துச்சு நம்ம பாட்டு நிறைய என்டர்டைன் என்டர்டைனிங் வே ஆஃப் லைஃப் வந்துடுச்சு டிவி வந்துடுச்சு ஸ்க்ரீன் வந்துடுச்சு ஐபேடு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான சினிமா தேட்டரு புரியுதுங்களா மால் ஒரு மாலுக்குள்ளே போனால் ஒரு ஃபுட் கோர்ட்டு மாலுக்குள்ளே போய் நம்ம வாங்குகிறோமோ இல்லையோ அங்கே போய் எதனா தின்னுட்டு வரோம் எல்லா நாட்டு உணவும் இங்கே இருக்குது சென்னையில் ஒத்துக்கிறீங்களா உண்மை உண்மை ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடி டு ஈட் ஃபுட்டு வந்துடுச்சு நம்ம உட்காந்த இடத்துல சாப்பிட்டு நேகிறோம் எதனா ஒன்று குடிச்சி நேகிறோம் எதனா ஒன்று ஃபுல்லாக ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்துடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ உணவு கெட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய பேக்கிங்லாம் வந்துடுச்சு அதெல்லாம் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சமையலை விட்டு விளக்கிட்டோம் சமையல் ஒரு விஷயத்தில் யாருக்கும் சமைக்கவே தெரியாது போல இருக்கு இப்பயே சமைக்க தெரியாது சமைக்க தெரியாது இப்போ அந்த இந்த மாதிரி இந்த உணவு கொண்டு வந்து வீட்டில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வந்து அமைப்புகள் வந்து உங்களுக்கு அந்த அமைப்புகளில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் எடுத்து ஒரு தொட்ட உடனே இது இது ஒன்று இது இது ஒன்று பட்டன் அமுக்கினீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் டெங் டாங்னு பெல் அடிக்குது வந்து கொடுத்துட்டு போகிறான் வார்த்தன் பிரித்து வச்சுன்னு சாப்பிட்றீங்க இப்படி போயிடுச்சு உங்களுக்கு உண்மை ஒரு காஃபி டீ என்னன்னு சொல்லி தரேன் காஃபி வந்து அருமருந்து அருமருந்தா ஆமாம் நல்லா இருக்க காஃபியில் இருக்கிற கஃபின் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் காம்பனன்ட் ஃபர் நாலு காஃபி வரைக்கும் குடிக்கலாம் நாலு காஃபி வரைக்கும் குடிச்சு போதும் மருந்து அஞ்சாவது காஃபியில் கை வச்சுனா நாலும் வருஷம் போச்சுரா ஆறு டீ வரைக்கும் குடிக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்டு பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே குடிக்கூடாது புரிஞ்சுதுங்களா இது இது வந்து என்ன வந்து தவறாக நினச்சிக்கிறாங்க காஃபி டீ நம்ம குடிக்கூடாது காஃபி டீ நல்லது இல்லை அப்படின்னா அந்த காஃபி டீயில் கொஞ்சம் பால் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒயிட் நேராக ஏன்னா அந்த பீட்டா கேசின் ப்ரோட்டீனை வந்து அங்கே பிரேக் பண்ணிடும் சரி அந்த டிகாக்ஷன் வந்து பால் இல்லாமல் தான் குடிக்கிறேன் பால் டீ பிளாக் காஃபியும் குடிக்கலாம் கொஞ்சமாக பால் போடுறதுனால இட்டாலியில் யாரும் பாலே கிடக்குறது இல்லை இட்டாலி இல்லை பிளாக் காஃபி தான் குடிக்கிறாங்க ஆமாம் நிறைய நிறைய உங்களுக்கு கேரளாவில் கூட குடிக்கிறது இல்லை நினைக்கிறேன் ஆமாம் இப்போ உங்களுக்கு மில்க் இஸ் அ சைலண்ட் கில்லர்னு ஒரு புக் இருக்கு டெவில் இந்த மில்க்னு ஒரு புக் இருக்கு அதில் வந்து நிறைய அந்த பாலை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி மேற்கு தமிழ் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காங்க நம்ம காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த பாலை பற்றிய விவரங்களை வடிவமைத்து சென்றார்களோ அதை வந்து அற்புதமாக ஆராய்ச்சி செய்து கண்டெடுத்து போட்டு போட்டாங்க அந்த ரெண்டு புக்கில் மில்க் இஸ் அ சைலண்ட் கில்லர் டெவில் இந்த மில்க் இதை வந்து நீங்கள் வந்து அமேசானில் இருக்குது இந்த புக்கை வாங்கி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா பாலை பற்றி நான் எண்ணற்ற விஞ்ஞான ரீதியான விவரங்களை உண்மைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இது கரெக்டுங்களா இப்போ அடுத்தது நீங்க வந்து டைமுக்கு சாப்பிடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சூடா சாப்பிடணும் எவ்வளவு உணவு நான் சாப்பிட வேண்டும் என்பது உங்களுடைய கையில் இருக்குது இன்னும் அளவு நான் சாப்பிட்றது நான் நாலு இட்லி சாப்பிட்றதா ஆறு இட்லி சாப்பிட்றதா எட்டு இட்லி சாப்பிட்றதா ஓகேங்களா இது வந்து உங்க கையில் இருக்குது அளவுக்கு கம்மியாகவும் நீ சாப்பிடக்கூடாது அளவுக்கு அதிகமாகவும் நீ சாப்பிடக்கூடாது அதற்கு உண்டான அறிவாற்றல் உன்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த உடல் இந்த ஜீரண மண்டலம் செம்மையாக இயங்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு வந்து தேக பயிற்சி வேணும் உடல் அசைவுகள் வேணும் நீங்க காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் பதினாறு மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு டயர்ட் ஆகி தூங்கிடுவீங்க நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு எப்படி சார் சரிக்கும் உடல் அசைவே இல்லைல்ல ஸ்பைனல் கார்டம் வந்து நின்று போது ஆமா ஸ்பைனல் கார்டம் இயக்கமும் நின்று போகுது அப்படியே அரசியல் இருக்குது இல்லை நீங்க பாட்டு ஒரே இதுல இருக்கீங்க இது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் அவங்கள வந்து நம்ம குறையெல்லாம் சொல்ல முடியாது உங்களுடைய உணவு வந்து நீங்கள் பத்திரமாக பாதுகாத்து செய்யணும் நீங்கள் வந்து பேக்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்க இது சாப்பிட்றீங்க அது சாப்பிட்றீங்க குடிச்சினே இருக்கீங்க ஏதாவது ஒன்று கேலரிஸ் உள்ள வந்துட்டே இருக்கு அந்த கேலரிஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய பசியின்மை வந்துடும் ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு லிவர் வந்து சரியாக இயங்காது உவர் நீர் சரியாக கொடுக்காது கொடுத்தனா பசியின்மை வந்துடும் உண்மை உண்மை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்று இப்போ வரவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு வயிறு உபிஷமாக இருக்குது எனக்கு வந்து பயங்கர கேஸ் வருது எனக்கு வந்து மலச்சிக்கல் ஆகிப்போது அப்படின்னா மலச்சிக்கல்னாலே இட்ஸ் அதாவது உடல் இருக்குள்ள இருக்க உபாதைகள் அனைத்தும் இந்த நோய் விவரங்கள் அனைத்த
ஓகே வியாதின்றது வந்து நமக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய நுண்கிருமிகள் உள்ளே வந்து தாக்கும் பொழுது பிணி என்பது பிணி என்பது கிரகச்சாரங்களின் அடிப்படையில் பிணி வேற நோய் வேற வியாதி வேறையா நாங்கள் பிரித்து மேயிறீங்களே ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜீரண மண்டலத்தின் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நோயில் வந்து முடிஞ்சிடும் ஓ ஓகே இயக்கங்கள் செம்ம இவ்வளோ சிஸ்டம் உள்ள இயங்கணுமாங்க இதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது இதை நம்ம படிக்க போகிறது இல்லை இதை நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது நம்ம நம்மளுடைய வீட்டில் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி தராங்க டைமுக்கு சாப்பிடுப்பா சூடாக சாப்பிட்டு போப்பா எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆ உனக்கு என்ன தெரியும் நம்ம இன்னும் ஐநூறு வருஷம் உங்களால் வாழ்ந்த மாதிரி ஆமாம் ஓகே உடனே நம்பாளுங்க டைம் இல்லை கார் ஓட்டிக்கிட்டே அவர் சாப்பிட்டுன்னு போ உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தும் நீ அந்த உணவை சாப்பிடும் பொழுது உன்னுடைய அந்த பிசிக்கல் ஆக்ஷனோடு சேர்ந்துருக்கும் அதுதான் ஒட்டும் இல்லைனா ஒட்டாது நீ என்ன சாப்பிட்டாலும் நீ மதிக்கவே இல்லையாத பாவம் அது என்ன பண்ணும் புரிஞ்சுதாங்க போ இங்கே எங்கே வந்து அடிப்படுறோம் தெரியுதா உங்களுக்கு டைமுக்கு சாப்பிட்றது ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு டைமில் சாப்பிட்டீங்கன்னா அடி வாங்கிடுறேன் ரொம்ப தப்பு ரொம்ப தப்பு இந்த ஐடி செக்ஷன் ஐடி ஃபீல்டெல்லாம் ஒருத்தன் கொஞ்சம் நாள் மடி பார்த்தான் நிறைய பேர் நைட் ஷிஃப்ட் வேலை செய்கிறாங்கல்ல திடீர்னு ஒருத்தனுக்கு ஐடியா வந்து டே இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு மணி ஆனால் ஒன்றே பசிக்கணுமே இத்தனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேப்டலைஸ் பண்ணால் என்ன அப்படின்ட்டு மூணு மணிக்கு கொதிக்க கொதிக்க பிரியாணி போட்டான் மூணு மணிக்கு அதுக்கு பேரே த்ரீ ஏஎம் பிரியாணி எது காலையில் காலையில் என்னங்கிறது இருக்க அது அப்படி ஒரு ஹிட்டு மூணு மணிக்கு காலையில பிரியாணி சாப்பிட்டீங்களா தெரியுமா ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா அது எல்லாம் இருக்குங்க அவ்வளவு வேலை பார்க்கணும் அது அதனாலதான் நீ வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய உணவுக்கும் உன்னுடைய உறக்கத்திற்கும் இடையில் மினிமம் மூன்று நாலு மணி நேரம் கேப் இருக்கும் ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு தூங்கப்போ அதுதான் அது அது வந்து உன்னுடைய ஜீரண மண்டலம் அனைத்தும் அடங்கிடணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு வேலை இருக்குது ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சோ மெனி திங்ஸ் ஆஸ் டு கோ ஆன் இது நீ எப்படி புரிஞ்சிக்க போற அடுத்தது நீங்க என்ன பண்றீங்க டயட்னு போயிடுறீங்க ஆமா டயட் ஆமா உடம்ப இறக்குறேன் உடம்ப இறக்கி நான் வந்து இதுல போவேன் அதுல போவேன் அப்படின்னு யாரும் பயிற்சி பண்றது இல்லை தேக பயிற்சி யாரும் பண்றது இல்லை ஓகேங்களா இது ஒத்துக்கிறீங்களா இப்போ நீங்க வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுல வந்து யாரோ ஒருத்தன் வந்து சொல்லலாம் டே காலையில் இனிமேல் நம்மலாம் வந்து நாங்க எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னா ஓட்ஸ் குடிச்சா நல்லது அப்படின்னா அப்படின்னா உடனே ஓட்ஸ் கூட போறேன் முப்பது எப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசுல நான் என்ன சொன்ன உனக்கு பதினெட்டு இருபது வயசு வரைக்கும் என்ன சாப்பிட்றியா தான் உனக்குனு சொன்னா இல்லையா நீ ஓட்ஸ் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் என்ன ஏன் உள்ள போவோம் அதெல்லாம் வாய் உள்ள எத்தனை வழியா உள்ள போவோம் ஆனா உள்ள கிராங்க தெரியுமா ஜனங்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம் உன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஐம்பது நைஜீரியன்ஸ் உள்ள வந்தா எப்படி இருக்கும் திடீர்னு அந்த மாதிரி பார்க்கும் என்னடா எவனையோ ஒருத்தனை அனுப்பிச்சுக்கிறான் அனுப்பிச்சிருக்கான் நமக்கே தெரியாது முன்னப்பண்ண பார்க்கல அதுங்க ஒதுங்கிடும் நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ணாது They won't process. அப்ப என்னாவும் அது உடல் ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு உடல் ஏத்துக்கும் உடல் ஏத்துனா லிவர் வரும் லிவர் பார்க்கும் என்னடாமோ ஒத்தம் புதுசா வந்துக்கிறானு அது ஏதோ பண்ணி ஏதோ பண்ணி அதை அனுப்போம் ரத்தம் பார்க்கும் ரத்தம் பார்த்துட்டு என்ன இது என்னமோ புதுசு புதுசா ஆளுங்களை அனுப்புறீங்க நீங்க என்ன உங்களுக்கு அது நல்லது இல்லை இப்போ அசாம் நேபாள் அந்த சைடு அந்த டிபேட்டியன் சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட் மீட் எல்லாம் அப்படியே பச்சையா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடறாங்க இப்ப நீ நானும் பச்சையா சாப்பிட்டா நமக்கு சூட் ஆகுமா இப்ப எங்க வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதாவது நுண் கிருமிகளின் உலகம் தான் நம்ம ஜனத்தொகையை விட அதிக ஜனத்தொகை தான் அதிகம் இங்க உணவே மருந்துனா உணவே மருந்துனா என்னன்னா ஏன் நாம் வேக வைத்த பொருளை சாப்பிட வேண்டும் ஒரு தக்காளின்னு எடுத்தினா அவ்வளவு மின்பில்ட் ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ள இருக்கு பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தக்காளியில் இருக்கு அதை நம்ம சமைச்சு கொண்டுடுறோம் வீட்டில் 
ஏன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வைரல் ஃபீவர் வந்து ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஜுரத்தை கொண்டாடுது அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் கொல்லு கொல்ல பார்க்குது அந்த ஹீட்டை இயற்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுதான் இந்த உடலுடைய அந்த ஒரு மெக்கானிசம் அதே மாதிரி நம்ம ஹீட்டை பயன்படுத்தி அதை கொண்டுடுறோம் அதையும் மீறி இருந்ததுன்னா ஸ்டமக் அஜிடிக் கண்டிஷன்லாம் கொண்டுடும் அதுக்கு அதையும் மீறி போச்சுன்னா லிவர் கொண்டுடும் எதுவுமே விடாது விட முடியாது அவ்வளோ ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது அங்கே மனிதன் தன்னுடைய பிரதான வாழ்க்கை பாதையில் தன் உணவு முறையை எப்படி அமைத்து கொண்டான் என்றால் வெந்த உணவை மட்டுமே அவன் உட்கொள்ள வேண்டும் லட்சக்கணக்கான வருஷமா போயிட்டு இருக்கு ஐநூறு கோடி வருஷமோ என்னமோ ஐயாயிரம் கோடி வருஷமோ இந்த உடலுக்கு இந்த இந்த உலகத்துக்கு வந்து ஒரு கணக்கு வைக்கிறாங்க முன்னூறு ஐயாயிரம் கோடி வருஷம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சன்ல இருக்கிற அந்த ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் அதோட செலவாயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து சன்னிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளி சக்தி நமக்கு கிடைக்காது ஆமாம் அப்படின்னு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷமா மனுஷன் வாழ்ந்துருக்கிறான் ஏன்னா பதினாலு அடி எலும்பு கூட எல்லாம் எடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் உண்மையா ஆமா 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 பதினாலு அடி எப்படிங்க இருப்பான் குறைஞ்சி 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 சின்னதாயிட்டோம் அப்படியா இப்போ கடைசியில் இப்போ ஒன்று குறைஞ்சி குறைஞ்சி அதான் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு அடி ரெண்டரை அடி தான் இருப்போம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஆமாம் நீங்கள் பதினாலு அடி எங்கே எடுத்தாங்க அது இங்கே இந்தியாவில் இந்த குருக்ஷேத்திர சைட்லலாம் கூட எடுத்திருக்காங்க லெமன் ஃபீட்டெல்லாம் ம் அதெல்லாம் எவிடென்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லாமலாம் போகல ஓகேங்களா ஒரு காலகட்டத்தில் மனுஷன் வந்து நிறைய உணவு உட்கொண்டு இருக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன என்ன இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம 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 வந்து உணவு தயாரிப்பில் இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எட்நூறு கோடி மக்களுக்கும் தேவையான அளவுக்கு உணவு தயாரிக்கிறோம் ஆனாலும் பட்னியால் வாடுபவர்கள் இதெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதையும் இதில் பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் அண்டர் நரிஷன் சொல்கிறோம்ல உணவு பற்றாக்குறை சரியா ஏழ்மையில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சரியாக சாப்பாடு கொடுக்க முடியல அதனால அந்த உணவு சரியா அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை அதனால அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் சாப்பாடு சரியாக வரல அதனால அவங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்காத காரணத்தினால் அவங்க வந்து நலிவடைந்து போகிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த சத்து உணவு திட்டம் இதெல்லாம் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு ஸ்கூல்லேயே கொடுத்து அவங்கள வந்து மேம்பட வைக்கணும்லாம் எவ்வளவோ திட்டங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த அண்டர் நரிஷ்ட் உணவு பற்றாக்குறை உணவு சத்து சத்தின்மை இதுல ஓவர் நரிஷ்னு ஒன்னுக்குது பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆமா இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா இது வந்து உணவு கிடையாது அப்புறம் இதெல்லாம் ஓவர் நரிஷ்மெண்ட் சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு நாலு மாதம் நைட்ல ஊற வச்சு ஒரு 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 பொருளை உடல் எந்த முறையில் நீ உட்கொண்டால் அது வந்து தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பதற்கு கணக்கு இருக்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து நிக்குது செடியில நடக்கிற மாதிரி ஒரு 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 ரசாயன பரிமாற்றம் அந்த ரசாயன பரிமாற்றத்தில் இந்த சூரியனிலிருந்து வந்து விழக்கூடிய அந்த ஒளிக்கதிர்கள் அந்த எல்டிஎல்ல அந்த ரசாயன பரிமாற்றத்தில் அந்த லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீனை எடுத்து பயன்படுத்தி விட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நான் நல்லா இருக்கேன் புரியுதுங்களா அப்படி தான் நம்மளுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கணும் நீ வெயிலேயே போல நாயிலேயே உட்காந்துருக்க உனக்கு விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கு உடனே பாடி என்ன பண்ணும் கமெண்டால் இவருக்கு அனுப்போம் டேய் என்னடா பண்ணுற விட்டமின் டி இல்லை அப்படியா அதுக்கு தெரியாது லீவருக்கு ரத்தத்தில் நான் இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போட்டேன் அதை பயன்படுத்தி விட்டமின் டி வரல நீ வெயிலில் போனால் அதுக்கு என்ன தெரியும் அப்படியா சரி சரின்ட்டு நீ விட்டமின் டி போட்டு எல்டிஎல் போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அவ்வளோ தானே தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் எல்டிஎல் ஏறிடும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கொலஸ்ட்ரால் ஏறிடுச்சுன்றீங்க ஓகேங்களா ஹை டென்சிட்டி லீப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து நல்ல கொழுப்பு எல்டிஎல் வந்து நல்ல கொழுப்பு இல்லை அது 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 வந்து கொலஸ்ட்ரால் சமாச்சாரம் உங்களுக்கு இந்த கொழுப்பு சத்து இருக்கு பாருங்க இந்த வித்துக்கள் வழியாக வருவது விதைகள் வழியாக வருவது விதைகள் தானே அதெல்லாம் இந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி எல்லாம் 
அந்த தாவரத்தினுடைய விதைகள் தங்களை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய விதைகளை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குது அதை நம்ம உணவாக ஏற்றுக்கிறோம் அதிலிருந்து தானே எள்ளிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் தேங்காயிலேருந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் கடையிலேருந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் வித்துக்கள் தானே அது அந்த வித்துக்களை வந்து நீங்கள் ஒரு அளவுக்கு தான் சாப்பிட்ணும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம் உங்களுக்கு ஓவர் நரிஷ்மெண்ட் எங்கே ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஹேஸ் செரிஃபிக் இம்பாக்ட் ஓவர் த நர்வஸ் சிஸ்டம் நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கக்கூடும் சில பேர்லாம் நிறைய சாப்பிடுவாங்க இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிங்கண்ணமாக வச்சு சாப்பிடுவாங்க அது சாப்பிடக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த உணவு தேவையில்லை ஏங்க ஒரு காருக்கு வந்து ஐம்பது லிட்டர் பெட்ரோல் போடலன்னா ஐம்பது தாங்க போட முடியும் நூறு லிட்டர் பெட்ரோல் எங்கே போடுவேன் அதே தான் நீ பண்ணுறது இப்போ ஓகேங்களா இது இது வந்து இது வந்து உணவே வியாதியில் வந்துடும் இதெல்லாம் அந்த ஓவர் நரிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது ஓகேங்களா உணவே மருந்து அப்படின்றதுல வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் தமிழ் மக்கள் படைத்த உணவே உலகத்தில் தலை சிறந்த உணவாகும் அன்னமே உகந்த ஆகாரம் அன்னம் ஆரம் உயிருக்கு உறுதுணையாகும் ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து இந்த உணவே மருந்து உணவே வியாதி உள்ள என்னெல்லாம் நடக்குது நம்ம இன்னும் சாப்பிடணும் இன்னும் சாப்பிடக்கூடாது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அடுத்த நிகழ்ச்சியில் விவரமாக பேசுவோம் வணக்கம் நன்றி வணக்கம்